Dobrý den, dámy a pánové, já vás zdravím u dnešního videa, ve kterém si krok za krokem ukážeme, jak vyrobit takovouhle pracovní zástěru. Takováhle pracovní zástěra vám dodá nejen pocit profesionality, ale je taky skvělým pomocníkem, protože vám umožní nějaký úložný prostor a zároveň vaše nástroje najdete tam, kde potřebujete. Tak pojďme na to. Základem pro naši pracovní zástěru bude tehle bavlněný kepr, který jsem ještě podlepil vlízelinem, aby tam byla větší tuhost. Jedna z prvních věcí, kterou potřebuji vyřešit a kterou budete určitě řešit i vy, pokud si zástěru budete dělat, tak je nějaká šablona, nějaké rozměry. Pokud budete mít takové štěstí jako já, že budete mít doma takovouhle krásnou kuchyňskou zástěru, tak ideální je použít nějakou, kterou už doma máte a tu prostě jenom obkreslit, případně udělat nějaké, nějaké drobné změny. Myslím si, že už není na co čekat a první, co nás teda čeká, tak je obkreslení šablony a následně její vyříznutí. Tak pojďme na to. Ta zástěra je vlastně podle osy stejná, takže můžeme udělat jenom jednu půlku. To znamená, mám přeloženou látku na půl a mám přeloženou i tuhle šablonovou zástěru na půl, takže teďka to jenom obkreslíme a potom vyřízneme. Já to obkreslení udělám tak, že nechám 2,5 cm lem, abych mohl udělat zahnutý okraje, přehnutý dvakrát, nejenom jednu, ale dvakrát, protože to bude čistší a bude to vypadat líp. Takže pojďme obkreslit a vyříznout. Šablonu máme připravenou, vyříznutou, bude vypadat ta zástěra zhruba takhle. Bude samozřejmě ještě zmenšená právě o ty lemy, které jsou teďka potřeba připravit a zašít. Zástěru máme kompletně zašitou a obšitou, takže ten lem je hotový. Je tedy čas udělat ten zapínací systém ty popruhy. Pruhy pro ty D na bocích máme vyříznutý, zaoblím teďka jenom rohy a můžeme je upevnit. Tímhle způsobem teda bude to D upevněné na tom boku. Já si pro to upevnění ještě pomůžu tady tou obou stranou páskou. Potom tam dám teda ten měděný nít. U toho měděného nitu samozřejmě může být pohledová jak strana tadleta, tak ta strana potom s tou podložkou. Je to jenom čistě otázka nějakých osobních preferencí. Mně vzhledem k tomu, jak celkově ta zástěra vypadá, tak mně se tam hodí spíš to, že nechám pohledovou tu hlavu. Takže pojďme to upevnit. Ty boční uchyty s těma dečkama máme hotový, pojďme teďka udělat ty ramenové popruhy.
ta zapínací část je tímhle tím v podstatě hotová. Tímhle způsobem to teda vypadá, takže ten kšandový systém s tím upínáním v té v bederní části. Myslím si, že mi to sedí dobře, že to dobře se v tom i cítím a hejbu, takže je to tímhle tím ta část hotová a pojďme se pustit na ty jednotlivé prvky, na ty kapsy a tak dále. Jako první prvek umístíme tehle neodymový magnet tady do té hrudní části, který teda bude ještě takhle přidělaný přišitej kůží. Bude to takový rychlo odkládací prostor, když budu něco potřebovat mít rychle po ruce a při ruce, tak abych to mohl dát na sebe a zase to rychle použít. Pojďme tedy přišít, přidělat celkově ten magnet. Ten magnet máme přidělaný, takže se můžeme pustit do další části, kterou bude tahle hlavní kapsa v břišní oblasti. Já tu kapsu mám velkou 30 cm na asi 17, takže nebudu dělat takové to klasické půlení, protože by mi nezbylo potom už nějak moc místa. Takže to nechám, nechám to jako velkou klokaní kapsu. S tím, že já jsem si ten prostor už takhle připravil, vylepil papírovou páskou a doporučuju to jako takový typ, kde potřebujete nějaké rovné linie na nášení lepidla, tak docela ta papírová páska je v tomhle dobrá, že vlastně až to budu to lepidlo nanášet, tak ho budu nanášet s letím směrem a stylem, pak to jenom strhnu a mám přesně e, vymezený ten prostor pro tu, e, pro tu kapsu. Takže ji pojďme celkově přidělat. V tuhle chvíli máme kapsu kompletně přišitou a blížíme se téměř do finále. Ještě teďka přidělám úplně jednoduše tenhle ten kroužek tady na tom pásku. To bude sloužit jako držák pro hadr. Pojďme na to. Kolečko máme přidělané, to znamená v tuhle chvíli jsou všechny ty hlavní části hotové. Zbývá nám část poslední, ta bude tady v té hrudní části. V tuhle chvíli jdeme vygravírovat laserem logo do kůže a to sem potom přiděláme a budeme mít hotovo. Dámy a pánové, v tuhle chvíli je zástěra kompletně hotová, tak se na ní pojďme podívat. Dámy a pánové, doufám, že pro vás tohle video bylo inspirací a že si třeba taky nějakou pracovní zástěru vyrobíte. Pokud se vám video líbilo, tak zvažte odběr tohohle kanálu, dejte videu palec nahoru a napište dolů do komentářů, co si o celé té zástěře myslíte. Pro tuhle chvíli už to je ode mě ale úplně vše, takže vám děkuju za pozornost a těším se s váma u dalšího videa. Naviděnou. viděnou.